హాయ్ అండి దిస్ ఈస్ దీప్తి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఓకే అండి ఈరోజు నేను మీకు ఎగ్ పచ్చికారం ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను అండి ఎప్పుడు చేసుకునే ఎగ్ లాగా కాకుండా ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది మీరు తింటే మాత్రం అస్సలు వదిలిపెట్టారు ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామండి ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకే అండి మొదటగా మిక్సీ చార్ తీసుకోవాలండి ఇందులోకి పది పచ్చిమిర్చీలు ముక్కలుగా చేసుకొని ఇందులోకి వేసుకోవాలండి డైరెక్ట్ పచ్చిమిర్చీలు వేస్తున్నానండి ఇవి ఏమి వేయించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు తర్వాత కొద్దిగా చిన్నులపాయలు వేసుకోవాలండి చిన్నులపాయలు వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి సరిపడా చింతపండు వేసుకోవాలి కొంచెం పుల్లగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అందుకని కొద్దిగా ఎక్కువ వేస్తున్నాను అనమాట చింతపండు నేను తర్వాత కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి తీసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులోకి వేసుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి మిక్సీలో కరివేపాకు వేస్తే కరివేపాకు కూడా తింటారు కదండి తాలింపులో వేస్తే ఎటు ఏరేస్తారు అని చెప్పేసి ఇందులో నేను కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలండి తర్వాత ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కళ్ళు పేస్తున్నా అండి దీన్ని మనము బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి మరీ పేస్ట్గా బ్లెండ్ చేయకూడదు అలానే మరీ కచ్చాపచ్చగా కూడా బ్లెండ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా బ్లెండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు దీన్ని తాలింపు ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం మొదటిగా స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండి పెట్టుకొని అందులోకి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ వేయడం తర్వాత ఒక ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చనిపప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా మినప్పప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా ఇందులో వేసుకోవాలండి వేసుకున్న తర్వాత ఇవంతా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అనమాట ఆనియన్స్ని పొడుగ్గా కట్ చేయాలండి ఒకటే ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను నేను పెద్ద ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను దాంతోపాటు కరివేపాకు కూడా ఇందులో వేసుకొని కొద్దిగా వేగనివ్వాలి తర్వాత ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలండి పసుపుతో పాటు ఇందులోకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఉప్పు అయితే మాత్రం కొంచెం చూసుకొని వేసుకోవాలండి ఆల్రెడీ మనం పేస్ట్లో ఉప్పు ఆల్రెడీ వేసాం కదా సో దానికి తగ్గట్టు ఉప్పు రుచికి తగ్గట్టు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకొని ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా వేగనియ్యాలండి ఉల్లిపాయలు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేగనియ్యాలి ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఇందులోకి మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి పచ్చిమిర్చి కొబ్బరి అవన్నీ వేసుకొని సో అది ఇందులో వేసుకొని బాగా కలిపి ఇది కూడా పచ్చి స్మెల్ పోయేదాకా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనియ్యాలన్నమాట ఈ విధంగా కలుపుతూ వేగనియ్యాలి అండి లేదంటే ఈక్వల్గా వేగదు ఎందుకంటే మనం అన్నీ పచ్చి వేసాం కదా పచ్చిమిర్చీలు కానీ కొబ్బరి కానీ సో ఈ విధంగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి ముందుగా ఉడకపెట్టుకున్న ఎగ్స్ని వేసుకోవాలండి ఇందులోకి నాలుగు ఎగ్స్ వేసుకోవాలి ఎగ్స్ వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకొని ఇది కూడా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా వేగనియ్యాలన్నమాట ఐదు నిమిషాలు వేగిన తర్వాత దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే సరిపోతుందండి ఎగ్ పచ్చికారం రెడీ అయిపోతుంది తర్వాత దీన్ని కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేసుకోవాలండి టేస్టీ ఎగ్ పచ్చికారం చాలా బాగుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాతోటి కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసుకోండి మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ది సైనింగ్ ఆఫ్